le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Nous allons passer maintenant à la prédication de la parole de Dieu. We're going to move on to the preaching of the world. Tous les mardis, nous sommes ici Every Tuesday we are here à notre cours de formation des dirigeants spirituels. To our training for spiritual leaders. C'est un cours d'édification, d'enseignement and teaching. et tous les mardis, and every Tuesday, nous partons d'ici bénis. We leave here being blessed. Ce soir encore, Tonight, tu seras richement béni. You will be highly blessed. Ce soir, Tonight, la parole de Dieu sera donnée the ministry of the world par notre given, dirigeant, by our leader, par notre pasteur, our pastor, par notre père spirituel, our spiritual father, le pasteur Boniface Meignier, pastor Boniface que nous acclamons sur vos applaudissements. C'est une puissante arme de délivrance. This is a powerful weapon of deliverance. Quand on proclame la parole de Dieu, when the word of God is proclaimed, on est en train de créer. Then we are creating. On est en train de bâtir. We are building. On est en train de renverser. We are overthrowing. On est en train de démolir. We are demolishing. La parole, the word a une puissance. Has a power. Et cette puissance And that power n'est libérée que quand elle habite en nous. Is released only when it, it uh, abides in us. Quand la parole de Dieu habite en nous. When the word of God abides in us. Si la parole reste dans les airs. If the word of God remains in the air, elle ne produit pas de miracles dans les vies. It cannot produce miracles, produce miracles in the lives. Quand la parole entre en l'homme. When the word gets into the man, into man et qu'elle rencontre la foi and uh, meets the faith elle produit la délivrance it produces deliverance pour nous Hébreu chapitre 4 verset 1 et 2 read for us Hebrews chapter 4 verse 1 to 2 craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Tous therefore, fort, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should see to come short for it. Verse 2. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that hear it. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? What does the Bible reveal here? Que la parole que nous écoutons Word that we listen to avait été donné aux enfants d'Israël was given to the children of Israel mais la, la parole n'avait pas trouvé la foi dans leur cœur but the word did not find faith in the heart donc la, la parole ne produisit aucun fruit so the word did not produce any fruit parce que la parole n'avait pas trouvé la foi dans les cœurs because the word did not find faith in the hearts elle fut libérée It was released, but it could not bear any fruit. 
Read Deuteronomy chapter 4 verse 9. Read Deuteronomy chapter 4 verse 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Only take heed to thyself and keep thy soul diligently let thou forget the things which thy eyes have seen unless they depart from thy heart all the days of their life but teach them thy sons and thy sons sons amen les choses que tes yeux ont vu the things which your eyes have seen must not be forget, forgotten la parole que tu as entendu the word that you heard ne doit pas être oublié. Lis Hébreu chapitre 2, verset 1. Must not be forgotten. Read Hebrews chapter 2, verse 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Etc. Amen. Etc. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, let at any time we should let them sleep. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. Amen. Vous notez ceci. Not this. C'est l'état du cœur qui détermine ce que la parole de Dieu que nous lisons ou que nous entendons portera du fruit. It is the state of the heart that determines if the word that we hear or read shall bear fruit. Ce que ton cœur est that which your heart is can already tell us if the word that you read or the word that you hear will bear fruit in your life. And this is what the Lord taught through the parable of the sower and the seed. Pour que la parole soit une arme de délivrance dans ta vie. For the word to be a weapon of, de of deliverance in your life. Une bénédiction. A blessing. Une prophétie. A prophecy. Et la parole que tu écoutes peut déjà te dire ce que tu vas devenir. The word that you listen to can already reveal to you that which you will become. Si Dieu veut que tu grandisses dans la foi, if God wants you to grow in the faith, il envoie une parole qui prophétise la croissance. He sends a word that prophesies growth. Quand tu crois, when you believe, et que cette parole t'habite, and that the word abides in you, elle provoque ta croissance. It provokes your growth. Si tu es malade, if you are sick, tu peux savoir, you can know, si tu vas guérir, if you will be healed. Dieu envoie des paroles, God sends words, qui annoncent ta guérison, that announce your healing. On peut se réjouir déjà. We can already rejoice. Mais but la suite dépend de l'état de ton cœur. That which will follow depends on the state of your heart. Quand la parole est détruite, when the word is destroyed, par l'attitude de ton cœur, by the attitude of your heart, elle n'accomplira pas la guérison qu'elle a annoncée. It will, it will not uh, bring the expected healing. Et lisons cette parabole. Lis à partir du verset 1, Matthieu 13. Let us read this parable in Matthew. 13 from verse 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. 
Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, cent, un autre, soixante, un autre, trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi le parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, S'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne l'ai mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. On le dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme Écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Nous voyons ici qu'il y a quatre types de cœurs. We can see here that there are four types of heart. Le premier cœur, the first heart, c'est un cœur passif. Is a passive heart. Un cœur lourd. A heart that is heavy froid and cold qui ne comprend rien. that understands nothing. Quel que soit le verset que tu lis dans la Bible, no matter the verse that you read in the Bible, il ne comprend pas. he does not understand. Tu lis en français, facile, ne comprend pas. You read it in an easy French, he does not understand. Tu dans sa langue maternelle, il ne comprend pas. You translate it in his, his mother tongue, he doesn't understand. Tu donnes des exemples, il ne comprend pas. You give him examples, he doesn't understand. Parce que le cœur est fermé. Because the heart is closed. Endurci. Hardened. Incapable de comprendre les choses spirituelles. Unable to understand spiritual matters. Vous notez qu'il y a des cœurs qui sont voilés. Note that there are hearts that are veiled qui ne comprennent pas les choses de l'Esprit de Dieu. That do not understand the things of the Spirit of God. C'est le cœur à l'état animal. It is the heart which is at the, the animal state. Lourd, froid, passif. Passive, heavy and cold. Incredible. Um, uh, unfaithful. Attention. Um, take heed. Quand tu parles de toi-même, When you talk about yourself, you say, sometimes I don't understand the word of God. 
une déclaration très lourde de conséquences. You are uh, making a declaration which consequences are heavy. Tu es assis dans une salle comme celle-ci. You are sitting in a hall like this On one. Parle. We speak. Tu ne comprends rien. You understand nothing. C'est dangereux. It's dangerous. Ça c'est c'est le premier la première catégorie de mauvais cœur. This is the first category of um, evil hearts. Quand tu parles des choses du monde, when you speak about the things of the il world, comprend bien même les paraboles. He understands this very well. Quand c'est l'œuvre de Dieu, when it is the work of God, la parole de Dieu, the word of God, tout l'échappe. Everything escapes him. Tu n'es pas normal. This is not normal. Lis 1 Corinthiens chapitre 2. Read 1 Corinthians chapter 2. Verset 9 à 14. Reading from verse 9 to 14. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui, qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme animal, the animal man, ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Does not understand the things of the spirit of God. L'homme mondain animal, the worldly and animal man, ne comprend que les choses du monde. Only understand the things of the world. Si c'est l'immoralité sexuelle, if it is sexual immorality, même sans parler, sans ouvrir la bouche, il a compris déjà. Even without speaking, without opening the mouth, he has already understood. Mais quand c'est Dieu, but when it is God, on explique, you explain, il ne comprend rien. He doesn't understand. Tu peux t'étonner. You can be astonished. Quelqu'un fait. Somebody say. Et une fille s'arrête et commence à sourire. Qu'est-ce qu'elle a entendu? A girl stops and starts um, smiling. What has she under, uh, heard? Mais si tu lui dis Jésus t'aime. But if you tell her Jesus loves you, rien. she does not understand anything. Mais si tu fais. But if you say, if you say, elle comprend. She understands. J'étais étonné un jour quelqu'un dit tu vois comment la fille la regarde. Toi, moi je ne vois pas comment toi tu as fait pour voir. I was astonished one day somebody told me you see how that girl is looking. I couldn't understand. I don't how Quand I do. Quand les choses animal, l'homme animal comprend bien. When it is natural things, the natural man understand them very well. Le cœur de celui-là, the heart of this man, est comparé au long du chemin. Is compared to the wayside. Tout ce qui tombe, les oiseaux ramassent. Whatever falls down, the birds Le pick. Le prend. The devil pick it. On peut déverser. On peut dire que comme comme il ne comprend pas, donnons beaucoup. On déverse des tonnes. Le diable vient et ramasse sans problème, il s'en va. We can, can say, as he does not understand, let, let him give, let us give him a lot. And we give him a lot of word. But he does not understand, the devil comes and pick Quand it and go. Des problèmes, When you have troubles, pour les choses de Dieu, to understand the things of God, tu es, tu n'es pas normal. you are not normal. Tu n'es pas normal. You are not normal. Ça veut dire que ton cœur n'est pas converti. It means that your heart is not converted. Quand tu écoutes la parole, when you listen to the word, un voile qui t'empêche de comprendre. There is a veil that Quand hinders you. La parole, when you read the word, un voile. There is a veil. Donc tu peux lire 20 chapitres. So you can read 20 chapters. 50 chapters. 50 chapters. Tu es comme quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. You are like somebody who has never read the Bible. Si la parole vient pour guérir cet homme-là, 
if the word comes to heal that person, il ne saura même pas que la parole est sortie pour son bien. He will not even know that a word came out for his um, happiness. Et la guérison va passer. And the healing will pass. La croissance passe. Growth will pass. Toutes les vertus de la grâce de Dieu, de la parole, l'échappent. All the virtues of the grace of God, of the word, escapes him. Escape him. The heart is passive. He lives up out of prejudices. No revelation. If you, if you, if you, if you possess a heart like this one, you must destroy it. You must even destroy all these kind of heart in this evening. When the heart is natural or animal, everything escapes you, everything. All the blessings of God escape the one who has um, an evil and heavy heart. L'homme animal. The animal man ne comprend pas. does not understand. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Il entend, he hears, il ne comprend pas. But he does not understand. Il a reçu la parole le long du chemin. He received the, the, word, the word on the wayside. La conséquence immédiate. The immediate uh, consequence. Le diable prend. The devil picks it. Il reste vide. And he remains uh, empty. Le diable prend. The devil picks it. Il reste vide. He remains empty. Mardi. When, Tuesday. Après avoir tout écouté. After listening to everything. Oh, Le diable prend. The devil takes it. Il reste vide. He remains empty. At a, um, at a family devotion, whatever the relevance, the relevance of the word, he understands nothing. The devil takes it. He remains um, empty. Every prayer night, the devil takes He remains empty. We say UMPJ. The devil takes. He said, maybe if it is in Kume, it will work, and we pay the plane ticket, it goes. The devil takes everything. He gets on the plane empty. This is above um, a lot, a bad lot. When it arrives, When it happens to you, it is a warning that is announced. Are we together? Read verse 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Voici un autre. Here is another one. Il a écouté la parole. He has listened to the word of God. Il a entendu tout ce qu'on a dit. He heard all that has been said. Il s'est réjoui. He rejoiced. Il a rendu témoignage. And uh, he testified. Mais il ne médite pas. But he does not meditate. Il ne réfléchit pas. He does not think. Il ne cherche pas les implications. He does not seek the implications. Il ne se pose pas la question cette parole m'amène où. He does not even ask himself the question where does this word takes me to. Comment dois-je répondre à cette parole? How shall I answer this word? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? What does God want to say? Qu'est-ce que ça va me coûter? What does what will it cost me? Il danse seulement. He, Il est content. He, he gets back home and he's happy. Plus précieuse que l'or, alléluia. Plus précieuse que l'or. More precious than gold. He only sings. 
Après, and after, la persecution arrive. Persecutions arises. No, he said, no, it's not me. It's not me. It's the pastor who told me to say, to do. It's finished. He's dead. Il a trouvé une occasion de chute. He has stumbled. On dit la famille, la famille est fâchée. La famille est fâchée. They say the family members are angry. Tu n'assistes pas aux réunions. You don't take part to the meeting. On ne va pas t'enterrer au cimetière. We will not uh, bury him at the graveyard. Il commence à pleurer. On He start crying. On ne va pas m'enterrer. They will not bury me. They will not bury me. Je fais comment? How am I going to do? Qu'est-ce que la parole dit? Le Seigneur dit qu'il m'a sauvé. What does the word say? They say that the, the, the Lord Jesus has saved me. Mais mes parents sont fâchés. Père, nous prions, Seigneur, que le cœur s'ouvre pour comprendre ces paroles que tu es en train de nous donner ce soir. Je pleure pour moi-même, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de quitter ici ayant un cœur dépourvu, Seigneur, de tous ces idoles. Afin que, Seigneur, je sois un homme comme tu le veux. Je plaide, Seigneur, que les écailles tombent, Seigneur, pendant que tu es en train de nous parler. Que nous saisissons d'une manière révélationnelle ces paroles. Parce que plusieurs d'entre nous, oh Seigneur, quand arrivent les difficultés, laisse ta parole et se rient vers les hommes. Je prête que tu nous donnes de comprendre cela. Afin que chacun de nous parte étant totalement délivré des cœurs, ô oh Seigneur, stériles, des cœurs passifs, des cœurs pierreux, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cœur qui manque de racines, the heart that lacks root, de conviction propre, of conviction, de persistance, of endurance, c'est un cœur irrésolu. If an irres, uh, a heart that is not resolved, it's a heart that is not resolved. Il la parole avec joie. He receives the word with joy, Mais ne connaît pas les implications de la parole. But, but does not know the implications of the word. La parole doit être méditée. The word must be meditated pour être comprise. in order to be understood, en nous. for it to be uh, rooted in us. Le cœur doit être engagé à l'obéissance. The heart must be committed to obedience. Quand le cœur s'engage à l'obéissance, when ha- the heart is committed to obedience, la parole pousse des racines. The word will, I mean, some roots will spring up. Mais ceux qui se livrent aux soucis, But those who give themselves to worries, détruisent la parole qui a été semée en eux. Destroy the word that have been sown in them. La séduction des richesses. The deceitfulness of uh, riches. Le désir ardent de, de, d'investir et de produire des richesses. Fervent desire to invest and produce riches. Peut détruire toute la parole dans un cœur de l'homme. Can destroy all the word in the heart of man. Frère, on encourage à travailler. Reverend, we encourage to work. Et il faut que chacun travaille. And each must, each one must work. Pour avoir à manger et pouvoir aider les autres. To find food and help others. Dès que ça devient les soucis. As soon as it becomes worries. Dès que ça devient la course à la vanité. As soon as it becomes a race. Toward vanity. Il faut faire attention. You must pay attention. Il faut faire attention. You must pay attention. La séduction des richesses. Deceitfulness of riches. La séduction des richesses. Deceitfulness of riches. Fais attention. Pay attention. Ça peut détruire toute la bonne parole. It can destroy all the good word. Tu peux te retrouver dans une grande affaire de corruption. You can find yourself in a big business of corruption. Sans l'avoir prémédité. Without um, premeditating it, premeditated it. Tu te retrouves dedans. And you find yourself in it. Tu voulais être riche pour donner à Dieu et pour aider les frères. Maintenant, tu te retrouves loin. You wanted to be rich 
to give God and help the brethren now you find yourself very far parole doit avoir des racines dans nous the word must have roots lire verset 22 read verse 22 celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse il y a des gens qui hébergent dans leur cœur toute forme de soucis there are people who have in their heart any kind of cares quand ils reçoivent la parole when they receive the word la parole est aussitôt étouffée and immediately the word is choked dès qu'il y a un conflit dans le cœur as soon as there is a conflict in the heart entre les choses du monde et les choses de Dieu between the things of the word and the things of God on sacrifie aisément facilement et rapidement les choses de Dieu we easily and sacrifice the things of God on oublie rapidement la parole de Dieu that is we quickly forget the word of God c'est un cœur rempli d'idoles it's a heart full of idols ce cœur là that heart même si Dieu prophétise la victoire even though God prophesies victories cette parole ne peut pas pousser des racines en nous that word cannot have roots même si la parole est venue pour te toucher et te guérir even if the word came to touch you and heal you tu ne vas pas la recevoir you will not receive it dis le verset 23 read verse 23 celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Celui qui reçoit la parole, qui l'entend, the one who receive the word, il he, reçoit la parole, he receive the word. Il entend, c'est-à-dire il écoute bien, that il is, entend, he listens well and hear il la comprend he understands it porte beaucoup de fruits bears a lot of fruit là où il y a les bénédictions that where there are blessings relis le passage read the passage again celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit et un grain en donne 100 les guérisons contre. healing un autre 60 croissance growth un autre 30 la maturité maturity etc etc tu vois les branches sont remplies de fruits alléluia you see the branches are full of fruit il a écouté he has listened attentivement attentively il a entendu he heard il a compris la parole. He understood the word. Personne ne peut arracher ce qu'on a compris. No one can snatch that which he has understood. La compréhension se produit au fond de l'esprit de l'homme. Understanding is produced deeply in the spirit of man. Là où il n'y a que toi seul. Where it's only you. Toi seul tu peux entrer là-bas. You, you only can get there. Onze. Lequel des hommes? Lequel des hommes? Qui dans cette salle? Who in this hall? En effet, connaît les choses de l'homme. Qui, qui dans cette salle peut connaître ce qui est dans ton cœur, dans ton esprit? Who in this hall can know that which is in your spirit? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est toi-même. It's you yourself. À travers ton esprit. Through your spirit. Tu peux sonder les choses qui sont en toi. Who can search the things that are in you? C'est là-bas que se produit la compréhension. It is there that understanding is produced. Au fond de ton être. Deeply in your being. C'est pour ça que ça régénère l'intelligence. That's why it regenerates the understanding. Ça illumine tout ton homme intérieur. It enlightens all your inner being. Quand le diable ne peut pas toucher à ça. So the, the devil cannot touch it. Prends Marc chapitre 4. Take Mark chapter 4. Lise verset 24 au verset 29. Verse 24 to 29. Le Seigneur va donc nous apprendre comment est-ce qu'on écoute la parole de Dieu. The Lord is going to teach us 
how we listen to the word of God. Read the teaching of Jesus about how to listen to the word. Il leur dit encore. Il leur dit encore. He then talk, said to them. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Take heed what you Quand hear. Tu veux écouter la parole. When you want to listen to the word, prends des dispositions. Take dispositions. Intérieures. Inner dispositions. Ce ne sont pas les attitudes extérieures. These are not uh, outward attitudes. Je vais vous dire une chose. I will tell you one thing. Tu peux contester du début à la fin. You, you can contest the teaching from the beginning on to the end. On we, we give a quotation in your mind reject on it. Une explication, ton we give a quotation in your mind reject it. Surtout quand ça s'oppose à tes ambitions. Mainly when it is contrary to your uh, ambitions. Parfois tu t'énerves. Oftentimes you get angry. Tout simplement parce que l'enseignement veut te rabaisser, veut t'humilier. Simply because the teaching wants to bring you down, to humble you. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit briser en toi avant de t'aider. Because there are things that God, God must break in you before helping you. C'est pour cela aussi que Jacques a écrit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. That's why John also wrote, receive um, with meekness the word that have been um, planted in you. La parole peut sortir. The word can come out sous forme de réprimande. as a rebuke. Tu peux t'irriter. You can be irritated. Ça veut dire que tu la reçois avec dureté. It means that you receive it with hardness, with a hardened heart. Tu peux prendre ton sac, tu sors. You can even take your bag and get out. Parce qu'il y a aussi les démons derrière tout ça. Because there are also demons behind all this. Lee. Read. On vous mesurera. On te mesurer. You shall be measured. Avec la mesure dont vous vous serez servi. Avec la mesure que toi-même tu as choisi. With the measure that you yourself has chosen. Et on y ajoutera pour vous. Et on va te donner des bonus. And you'll be given bonus. On a prêché pendant deux heures de temps. We preached for about two hours. Tu as recueilli combien? How much did you take? Did you? Tu prends, il y a des petites tasses là, petites. There are... Les Sénégalais prennent le thé avec. C'est ça que tu prends pour... Que Jésus te donne la part. Tu, tu lui présentes ça. Il ne va pas te dire d'aller changer. Il va mettre dedans. There are some small bowls that the Senegalese use for the tea. And uh, this is what you use. And the Lord will pour it in it. Il y en a qui prennent les fûts. Il va remplir. There are some who take con big containers. Ça, will fill. Et il va même t'ajouter d'autres. Il peut être des bidons là. On dit de remplir le petit fût là. Ajouter dans. He will fill it without reproaching and he, he will even add more. Tout ce qui oublie, All those who forget ce qu a enseigné, that which has been taught sont vides. are empty. On ne, on va même le peu ont pour à ceux qui and even the little they have it will be taken from them and given to those who have never forgotten. Car on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. It will be given to the one who has. Quand il y a un enseignement comme celui-ci. When there is a teaching like this one. Il y a des gens qui n'ont rien. Dieu ne leur a. Parce qu'ils n'ont. Tout ce qu'ils ont reçu avant là. Ils ont gâté. Ils ont oublié. When there are teaching like this one. There are some who have nothing. Because all that. They have been given in the past. Ils they have forgotten. Que, ils, ils pensent que. En multipliant le nombre de rencontres. Ils vont vite grandir. Non. On grandit. Quand on garde ce qu'on a reçu. They think that by um, multiplying the number of encounters that will grow. No, you grow when you keep that which you have received. Quand tu oublies, when you forget. Même si ce soir tu as reçu un peu. Even if this evening you have received a bit. Le Seigneur va prendre ça. The Lord will take it. Et donne à celui qui en a même en abondance. 
He will give to the one who has in abundance. Ça peut être, ça peut être you, you can, this can get Et you on your nerves. Why does God judge this way? Il y a une parabole. Le maître avait décidé de payer la même chose à tout le monde, même ceux qui étaient là depuis la première heure. Il y, a a, il y a des gens qui se sont fâchés. There is a parable. The master decided to pay the same amount to all those, all those who came to work, even those who were there from the first hour. C'est comme ça qu'il va venir. Some of Le peu que tu as là, il prend et donne à quelqu'un d'autre. Some of them uh, were, were angry, and this is how he will come. The little you possess, he will take it and give to those who have. In abundance. Pour parler comme des hommes, comme dit l'apôtre Paul. To speak like men, as Apostle Paul says. Il se dit que s'il laisse, tu vas gâter, donc il prend. He tells himself that if you leave, he leaves it with you, you will spoil it, so he takes it. ne va pas gâter. And gives it to someone who will not spoil it. Ça c'est pour essayer de répondre à ta question, pourquoi Dieu agit-il ainsi? This is to try to answer to your question, why God, why does God act this way? Que son nom soit sanctifié, dit Amen. May his name be sanctified, say Amen. Lis. Read. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Écoutez très bien. Listen carefully. Il en est du royaume de Dieu. It is about the kingdom of God. Comme quand un homme jette de la semence en terre. Comme quand un homme jette de la semence en terre. As when a man cast seed la semence, in the ground, a man Jesus cast. Jesus nous explique comment la parole travaille. Jesus explains us how the word of God works. Quand l'homme jette la semence en terre, qu'est-ce qui se passe? When a man throws the seed in the ground, what happens? Qu'il dorme. Même s'il va, même s'il dort. Wherever he sleeps. Il a déjà jeté la semence. He has already thrown au bon endroit, the seed at the right place. Dans la terre, in a good ground. Sur les épines ou les cailloux. Not on st in stony places or la, la, vrai, la vraie terre. The good ground. Il jette la semence dedans. He throws the seed Il in se it. rassure que ce n'est pas sur le rocher. He, he, gets, he ensures that it is not on the rock, on the thorns, that it is the good ground. What, what will happen? Whether he watches or sleeps, he watches because the word is at the right place. Nuit et jour. La semence germe. La semence va germer. The seed will spring up. Qu'il veille ou qu'il dorme. Whether he watches or sleeps. This is the power of the word of God. Que quand elle est tombée en toi. When it comes into you. Même si tu dors. Whether you sleep. Ou bien tu veilles. Or you walk. Qui est le démon ou le diable ou le sorcier. Ça ne dépend plus de aucun d'eux. Whether there, there are demons, the sorcerers, the devil. Doesn't depend on that. La parole est tombée en terre. Has the word fallen Pas in the good ground? Not on the rock, on the, in the ground. Si la réponse est oui. If the answer is yes, brother, tu ou tu dors, whether you watch or sleep, qui va se passer? what will happen? La semence germe et croit. La semence va germer et la semence va croître. The, 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 the sea will spring up and will grow que tu ou que tu whether you watch or sleep whether there are demons or not que tous les se cette Parole, ils ne rien. whether all the demons gather against this word they will Je, pour ça que Jésus succeed dit. nothing garde that's why Jesus à said la dont vous beware the way you listen là où les se this is where things are determined do not look at you and say I don't have strength Dieu sait que tu pas la force. God knows that you don't have strength Il sa he says his word pour te faire du bien. to do good to you Mais quand elle vient, but when it comes, it, find, it finds a rock, thrones, and the word is choked. But where the word fails on the ground, the seed springs up and 
grows. Oui. Sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. Donc, tu, tu es émerveillé. Yourself, you are marveled. Tu es émerveillé. You are marveled. Quand les gens te disent, mais tu, as, tu es transformé, tu n'étais pas comme ça, tu t'étonnes même, et c'est vrai. When oui. people say that you are transformed, you're not like that, you are astonished. You say, is it true? La parole a agi. The, La parole a agi. The word has acted. Sans que tu saches comment. Without, no, without you knowing how. Si on te demande même, quelle est même cette parole qui t'a beaucoup touché, tu, comme tu ne comprends rien. It, even if you, if you ask you what is that word that moved you you don't know read la terre produit d'elle-même d'abord la terre produit d'elle-même d'abord the earth the ground produces itself first l'herbe puis l'épi l'herbe the, the 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 plant j'ai déjà vu des plantes il y a la plante il y a rien il n'y a pas de fruit si c'est le maïs il y a des maïs tu ne vois pas l'épi The, the, there are, ici il y a la plante here there is the plant et puis l'épi l'épi the head puis le grain puis le grain il y a même des épis, and the des grains dedans il n'y a pas de grain qui, qui a déjà vu le maïs où il n'y a pas de grain dedans? who has already see, seen a head of a maize where there is no Mais grain ici il y a la tige l'épi et les grains and here we have the plant and the heads and grains. Oui, acclamation à Jésus. Yes, clap offering. Ensuite, tout formé dans les pieds. Tout formé, formé dans les pieds. It is formed in the head. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille Ça car va. Oui, tu, on a remarqué que même les oiseaux n'ont même pas attaqué. We have, re on va récolter. we have remarked that even the birds could not attack it. That oui. is, we'll harvest it. Continue. Continue. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La moisson est là. Because the harvest is there. La Clap of free. The harvest is there. La moisson est là. The harvest is there. Est-ce que le diable a disparu? Did the devil disappear? Il était là. He was there. But he can do nothing. Read it again. You should not be there saying that the devil has attacked he has attacked. Did, did he attack this one? It has fallen on the good ground. Whether you watch or sleep, Ça va pousser. it will Ça grow. Va se former. It will grow and there will be Il a head. La, les grains. And there will be grain. There will be the harvest. Ça ne pas du it doesn't depend on the devil. Ça dépend de it depends on the offer. The creator a ce who planned that work. Lee. Read. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et... Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La moisson est là. The harvest has come. Acclamation à Jésus. -Christ. Clap offering to Jesus. Vous notez ceci. Note this. Si nous revenons sur ce passage, if you come back on this passage, Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? What does the Lord teach, teach us? Un, First, prenez garde à ce que vous écoutez. Take heed what you listen. You listen. À ce que vous entendez. Take heed what you hear. Deux. Number two. On mesure chacun avec la mesure que lui-même aura choisi. Each one is measures, measured with the measure that he has chosen himself. Trois. Number three. On donne à celui qui a. It is given to the one who has. 
4 4 Quand la parole tombe dans le cœur When the word falls in the heart elle va germer It will grow elle va porter du fruit and bear fruit C'est incontestable This is cannot be contested. The enemy can do nothing against a word that is understood and sealed in the heart. I tell you the truth. Satan can do nothing against a word that you have understood. You must have that faith. C'est ce que tu n'as pas compris. It is that which you have not understood. Volé par le voleur. That is stolen by the thief. C'est ce que tu as compris. That which you have understood. Ne peut pas être volé. Cannot be stolen. C'est pour cette raison. That's why. Que tu dois taire les soucis. You must um, forget about tu worries. Tu laisses les soucis. You must forget about worries. Il n'y a aucun souci qui peut résoudre les problèmes. There is no worry that can solve your problem. La parole de Dieu the word of God est toujours porteuse des bénédictions. Is always bearer of blessings. Elle est porteuse de bénédictions. It is bearer of blessings. Elle est porteuse de miracles. It is bearer of miracles. Elle est puissante. It is powerful. La parole vient dans le monde. The word comes, comes in the world. Elle vient dans l'église. It comes in the church. Dans la vie de chaque frère. It comes in the life of each brother. Pour un but divin précis. For a precise and divine goal. Pour un but divin précis. For a divine and precise goal. Elle ne peut jamais retourner sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a libéré. It can never go back without accomplishing the purpose for which God released it. Lisons dans Isaïe 55, verset 10 à 11. Let us read in Isaiah 55, from verse 10 to 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi... En est-il de ma parole qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ça, c'est une bénédiction. This is a blessing. La parole de Dieu The word of God ne retournera jamais au ciel. Will never return to heaven sans avoir accompli le plan de Dieu. Without accomplishing the plan of God, la vie, life, de la parole de Dieu. depends on the word of God. Quand Dieu veut agir, When God wants to act, parle, he speaks. He, parle. he speaks. He parle par le logos, par la Bible. He speaks through the logos, that is the Bible. He speaks through the teachings. He, parle par les he speaks through dreams. He speaks through dreams. He speaks through visions. Il parle par les He speaks through prophecies. Quand sa parole sort, When it, his words comes out, elle va accomplir le but de Dieu. It, will, it will fulfill the purpose of God. Le secret, the secret c'est de garder ton cœur. is to keep your heart de le protéger contre la peur to protect it against fear contre le découragement against discouragement contre les soucis against the worries ce sont les ennemis these are enemies ils occupent le cœur they occupy the heart à cause de ta passivité because of your passivity tu les as laissés tu les as hébergés you have accommodated them tu peux les déloger. You can, you can dislodge them. Ici, here, ce n'est même pas une guerre contre les mauvais esprits. It is not a heart against the evil spirit. C'est une guerre en toi. It's a, a, a war. Contre ce que tu as toléré. It's a war in you against that which you have tolerated. Tu as cru que pleurer était une solution. You, be, you thought that crying is a solution. Après un an de pleurs. After 
One year crying. No word is accomplished. Do not curse God. Do not curse men. You have to see your fight, your struggle. You will realize that your cries and your cares have destroyed word that the Lord gave you. C'est elle qui devait créer la foi, le niveau de foi requis. It is the word that was to create the level of faith that is required pour remporter la victoire. To bring victory. Tu as raté. You failed. Et même ce soir, even this evening, tu n'es pas prêt à laisser tes angoisses. You are not ready to abandon your anguishes. Quand on prêche au païen, ils disent when we preach the unbelievers they say that when they have cares they smoke cigarettes for you quand tu as les soucis, when you have worries tu dans you deep you go deeply in anguish tu ne fumes pas, mais tu te you don't smoke but you try by yourself tu te by trying by yourself you are getting tired Et tu es découragé. And you are discouraged. Tu arrêtes. You stop. Et tu comptes sur Jésus. And you rely on Jesus. Tu dis. You say. Read for us Psalm 23. Read for us Psalm 23. Il y a des moments où tout le combat se réduit en une petite bataille. There are some moments when the all the entire but uh, a struggle is summarized in a small battle where we don't even need to stop the sun. Read Psalm 23. L'Éternel est mon berger. This is what the battle is summarized in. But the enemy comes with chariots, armies, demons. Les obstacles. Obstacles. Et tu te tiens lui. And you stand before and say. Et tu pries. And you pray. Lis. Read. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tu proclames, tu proclames. You proclaim, you proclaim. En proclamant, by proclaiming, Dieu est exalté. Toi-même, tu es exalté en même temps. God is exalted, and you yourself, you are exalted. On commence à regarder ces petits là qui dit que Dieu est son berger. Lis, relis, reprends au début. Read again from the beginning. L'Éternel est mon berger. Et toi, viens, viens, te, attends, viens, viens te tenir, c'est David. Viens. You come, come and stand here. Here is the the, the host. Tes frères sont découragés. Ils disent où est le chemin, tout ça. Toi, tu te tiens là. The, the brethren are discouraged and they say, and you stand here. Read the word. He's the one who's speaking to all these brethren. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie. Jésus Christ. Jésus. Prie en langue. Prie en langue.
vêtements, notre bon berger. Nous ne manquerons de rien. Nous n'avons rien à craindre. Même dans, le, dans la vallée de l'homme de la mort. Ton amour et ta bonté nous rassurent. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, ta grâce. Oh, ta grâce, ta grâce. Nous suffit, nous suffit, nous suffit. Nous te pénissons, nous te pénissons, nous te pénissons, nous te pénissons pour la vie que tu nous donnes ce soir. Pour la vie que tu nous donnes ce soir. Pour la vie que tu nous donnes ce soir. Merci Seigneur de nous avoir remplis de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis Seigneur, je crois ta parole. Say, Lord, I believe your word. Je crois ta parole. I believe your word. Je proclame. I proclaim va dans ma vie. that it will be accomplished in my life. Dis, Seigneur. Say, Lord, pardonne-moi le temps de certitude. Forgive the time of uncertainty. Pardonne-moi d'avoir oublié ta parole. Forgive me to have forgotten your word. J'ai retardé l'accomplissement de ta promesse. I delayed the accomplishment of the word. C'est ma faute. It's my mistake, my fault. It's my fault. Toi tu es fidèle. But you are faithful. Bénis-moi maintenant. Bless me now. Restore-moi dans l'espérance. Restore me in the hope. Et restaure ta promesse en moi. Restore your promise in me. Mon âme. Say my soul. Sois béni. Be blessed. Espère en Dieu. And hope in God. Espère en l'Éternel. Hope in the Lord. Qui a prophétisé ton bonheur. Who has prophesied your happiness? Qui a annoncé ta paix. Who has announced your peace? Qui a annoncé ta guérison. Who has announced your healing? Qui a annoncé ta restauration. Who has announced your restoration? Qui a annoncé tes bénédictions. Who has announced your blessings? Espère, 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 espère. Hope, 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 hope. Espère, espère, hope. Espère, espère, hope. Espère, have hope. Espère, have espère, hope. Have hope. Have hope. Espère, espère, have espère. hope. Have hope. Have hope. Prions à la calme. Let us pray in tongues. Oro baka joro baka joro baka joro baka je baka je baka je baka eli kane eli kane eli kane eli kane eli kane eli kane. Merci Seigneur. Say thank you Lord. Fais une prière personnelle de consécration. Make a personal prayer of consecration. Fix, ramène le, la gloire de Dieu dans ton cœur. Bring the glory of God back into your heart. Ramène la consécration. Sois restauré dans ta consécration. Be restored in your consecration. Sois restauré dans la victoire. Be restored in victory. Sur les séductions des richesses. Over the, the riches. La victoire. Victory. Sur la volupté. On the will. La victoire. Victory. Sur les angoisses. On anguishes. La victoire. Victory. Sur les persécutions. On persecution. La victoire. Victory. Sur les moqueries. On mockeries. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Do not be afraid, not be afraid. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen.